So, es ist wieder soweit. Wir fahren weiter. Wir verlassen heute meine Großeltern in Griechenland und erkunden jetzt Griechenland. <lacht> unterwegs. Und wir haben starke Begleitung. Meine Oma begleitet uns. Sie fährt jetzt mit komplett durch Griechenland. <lacht> Na, bis, bis zur nächsten Ortschaft ungefähr. Begleitet sie uns noch ein Stück. Dann dreht sie um und wir fahren weiter. Die Oma. Man sieht sie nicht mehr, sie ist weg. Sie hat uns ein Stück begleitet. Schön. Freust du dich, dass wir wieder los sind? Ja, ich bin wieder unterwegs. Ich fühle mich aber erstmal wieder ein bisschen komisch nach so langer Zeit wieder unterwegs zu sein. Ja, das stimmt. Aber jetzt drehen wir hier erstmal eine Runde durch Griechenland. Circa zweieinhalbtausend Kilometer haben wir eingeplant. Und dann fahren wir zurück zu Oma und Opa. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind noch nicht lange unterwegs, circa zwei Stunden. Und der Basti hat den ersten Platten. Die erste Platte. Juhu, toll. <lacht> wir freuen uns. <lacht> ja, so ist das hier in Griechenland mit den ganzen Pikern leider. Und jetzt reparieren wir das mal schnell hier an einem schönen Platz. Wir wollten sowieso gerade Pause machen, dann kommt das ganz gelegen. So, Panne ist behoben. Ich kann also weitergehen. Top. So, erstmal eine kleine Trinkpause. Wir haben ja ein schönes, schattiges Plätzchen gefunden. Ja, überall gibt es Wasser. Da, der ist aber leider ausgestellt, da kommt kein Wasser raus. Aber da vorne, weiß nicht, 20 Meter weiter ist noch einer. Da kommt Wasser raus. Ist es kalt, wenn ich das Wasser rauskommt? Weiß ich nicht, ich habe Eiswürfel noch. Drin. Okay, meins war <lacht> nämlich nicht kalt. Aber wir haben ja noch gar nicht gezeigt, was Jasmin für ein neues Gadget zum Glückbringer dran gebaut hat. Ein Hufeisen. Ein Hufeisen. Das haben wir nämlich in Bulgarien gefunden, also ich. Und dann hat Jasmin das dann aufgehoben. Und jetzt haben wir das in Griechenland, wo wir die Zeit jetzt da waren, genutzt, um das dran zu machen. Also auch ihr Rad haben wir modifiziert. Das wird, damit sie wenigstens immer Glück hat. Nicht so wie ich, der einen Platten hat. So, wir haben einen wunderschönen Schlafplatz gefunden, glauben wir. Ja, wissen wir ja noch nicht. Gucken. Nee, ist echt schön. Direkt wie man sieht hier, direkt Wasser. Und schöner, schöner Sand. Und ja, hier werden wir unser Zelt aufbauen. Wir sind jetzt gerade angekommen, packen ab. Ja, schick! Guten Morgen! Ja, wir fangen wieder bei Tag 1 an unserer Reise. Der war gestern. Das war jetzt unsere erste Nacht. 
Tag 2 beginnt und die Sonne kommt raus, war eine ruhige Nacht direkt am Wasser, da hinten ja, kommen ein paar Wolken, aber mal gucken, ob wir Regen bekommen oder nicht. Regenklamotten haben wir ja, warm ist es auch und jetzt geht's gleich weiter. Wir sind hier gerade mitten in Thessaloniki und haben hier in einem kleinen Fluss ganz viele Wasserschildkröten gefunden. Planschen hier alle rum. So, wir haben Saloniki hinter uns gelassen. Wir sind jetzt auf Nebenstraßen weiter Richtung Süden jetzt abgewogen. Und oi, 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 oi. Und es ist gerade sehr... Da bin ich wieder. Ja, wir sind aus... Thessaloniki jetzt raus, sind auf Nebenstraßen jetzt äh, Richtung Süden unterwegs. Ei, ist die Straße heftig. Und ja, wir nähern uns dem Olymp, unser erstes Ziel quasi. Und ja, seht doch selbst. So, wir haben uns gerade hier an eine Bushaltestelle gesetzt, weil wir Pause machen wollten. Und da drüben ist ein Café oder irgendwo was in der Art. Und da sind ganz viele Süßigkeiten auf den Plakaten. Und dann habe ich gesagt, wie cool wäre das, wenn die Frau, die uns gerade angeguckt hat, uns Süßigkeiten bringen würde. Und was ist passiert? Sie hat uns Süßigkeiten Kakao. gebracht. Von Vanilla Kakao. Richtig Weiß super. Klar. Guten Morgen. Wie man sieht, haben wir wieder Sonne. Was aber die Nacht über uns rüber gepeitscht ist. Da hinten das alles. angekommen. Um. Ah. Dupi, dupi. Pause. Da hinten ist der Olymp. Man kann ihn erkennen, aber die Spitze ist in den Wolken. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin und da wollen wir hoch mit den Fahrrädern. Mal gucken, ob wir es schaffen. 
sind ja schließlich 2400 knapp mit Fahrrad und die restlichen 500 Höhenmeter dann zu Fuß. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir haben wieder einen richtig coolen Schlafplatz gefunden und weil wir uns einfach nicht von diesen Olivenbäumen trennen können, schlafen wir diesmal in einem Olivenfeld. Yay! Und was ganz lustig ist, da wachsen Kiwis. Die zeige ich euch mal. Ich wusste gar nicht, dass in Griechenland auch Kiwis wachsen. Jetzt wollte ich eins Besseres belehren. 30 Jahre komme ich hier hin und wusste das nicht. So, ich zeige euch mal. Hier wachsen Kiwis. Ganz, ganz viele Kiwis. Richtig, richtig viele. Richtig cool. <lacht> Aber wir mopsen uns natürlich keine. Und ja, das ist, ist unser schöner Zellplatz für die Nacht. Da wir ja gestrige Nacht nicht ganz so viel Glück hatten mit dem Wetter, war ja richtig, richtig doller Regen und Sturm. War ein bisschen ungemütlich die Nacht, aber so Nächte gibt es auch. Dafür war heute der Tag richtig schön. Da vorne geht gerade die Sonne unter. Und wir haben eben gerade noch gegessen. Und jetzt schlagen wir unser Nachtlager auf. Gute Nacht. Die Sonne geht auf. Wir packen gerade zusammen. Jasmin kehrt noch das Zelt aus. Und dann... Geht's gleich weiter. Da ist der Olymp. Perfekter Blick. Nur die Spitze ist leicht in den Wolken versteckt. So wie immer. So wie immer. Das Wasservorräte auffüllen. Am Wasserhahn. Hier in Griechenland gibt es überall Wasserhähne. Das ist echt gut. Jetzt fahren wir hier wieder runter und dann müssen wir hinten wieder hoch. Wow, was für eine Aussicht. <lacht> so ein verrücktes Huhn. Guten Morgen. Wir haben gestern wieder einen wunderschönen Schlafplatz gefunden, wie man sieht. Mitten hier in den Bergen im Olympmassiv. Sind jetzt gerade am Zusammenpacken. Haben heute Morgen noch ein bisschen gewartet, bis die Sonne da über den Berg endlich rüberkam. Trocken das Zelt, deswegen haben wir auch die Zeit genutzt, dann, um im Zelt mal zu frühstücken. Und wie gesagt, jetzt packen wir gerade alles zusammen. Wir waren zwar hier direkt an der Straße, weil viele Möglichkeiten in den Bergen gibt es halt nicht, immer nur wo so ein bisschen Freifläche ist zum Zelten dann, aber hier ist verkehrmäßig fast gar nichts los und jetzt geht es weiter und die nächsten zwei Tage wird es nur bergauf gehen, denn dahinter liegt der Olymp und da wollen wir hin. So, wir haben gerade gesehen, wo scheinbar unser Weg weitergeht. Das passt ganz gut. Wenn man jetzt dahin guckt, da ganz oben, ich werde den auch markieren, äh, da fährt ein LKW hoch, weiß-blau ist er. Und da müssen wir auch hoch. Und das sind noch ein paar Höhenmeter. Was? 
Was für eine Aussicht. So, Jasmin ist gerade ganz froh, dass wir da nicht weiter hochfahren müssen, sondern da jetzt runterfahren. Wir befinden uns gerade auf 1010 Höhenmeter. Jetzt geht es erstmal wieder runter bis auf 600. Oh, da kommen wir in eine Ortschaft. Und von dieser Ortschaft aus geht es dann links ab, äh, links ab, hoch in den Bergen. Und da geht es dann zum Olymp. Und da wollen wir hin. Und da geht es dann nochmal richtig hoch. Unser Basislager wollen wir auf 2450 Höhenmeter ungefähr aufbauen. Also wir haben einiges vor uns an Höhenmetern. Also einiges vor an Höhenmeter. Aber jetzt geht es erstmal abwärts. So, wir fahren weiter Richtung Olymp. Da oben sieht man den Weg, wo wir hoch wollen. Guck, ob man den hier erkennt. Da oben ist der Weg von uns, den wir da oben lang fahren wollen. Das wird ordentlich. Wir sind ja auf dem Weg zum Olymp. Der befindet sich da hinten. Wir müssen die Straße hier hoch. So, und wir wollten eigentlich noch mal was zum Essen einkaufen. Wir haben zwar noch genug, aber wir wollten Notfallrationen holen, falls wir doch was länger brauchen bis zur Spitze. Und dann sind wir jetzt hier runtergefahren in ein Dorf, wo ein Supermarkt ist, wo wir was einkaufen wollten. Und der hatte natürlich seit acht Minuten zu. So ein Mist. Um 17 Uhr eröffnen die erst wieder. Und um halb drei haben sie zugemacht und wir waren acht Minuten zu spät. So kann es gehen. <lacht> einen anderen gibt es hier nicht. Schade aber auch. Vielleicht könnte es sein, dass wir ein kleines bisschen verrückt sind. Wir sind von da unten gekommen. Aus der Stadt. Die lag bei knapp 600 Höhenmetern. Und wir wollen da oben den Weg hoch. Auf den Olymp. Der ist 2918 Meter hoch. Ja. Wir sind vielleicht ein kleines bisschen verrückt. Guten Morgen. So, wir haben unser Nachtlager abgebaut. Wir hatten eine stürmische, sehr stürmische und auch mit viel Regen versetzte Nacht. Aber jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Gucken, die Sonne versteckt sich da oben noch. Gucken, ob sie nachher nochmal durchkommt. Sieht ja ganz gut aus, weil der Wind kommt aus der Richtung hier rüber. Da geht es jetzt gleich weiter. Hier kurz von dem kleinen Hubbel hier runter. Und dann da hoch und rum und immer weiter. Und irgendwann sind wir dann da oben. Und da müssen wir noch weiter hin. Hinter. Ja. Ist auch deutlich frischer geworden hier auf der Höhe. Wir haben jetzt hier noch... 9, also 10 Uhr haben wir jetzt und wir haben 17 Grad. Ja, wird ein lustiger Tag. Kalimera, ihr Ziegen. Ein paar Schaulustige hier, wie sich zwei Verrückte mit den Fahrrädern hier hochkämpfen.
die fährt fleißig. Oh, das wird ja nur 11%. <lacht> da hinten geht es gleich steil hoch. Ist diese Aussicht nicht mal geil? Hammer, oder? Alleine dafür war es schon wert, hier hochzufahren. Hallo, kleine Kuh. Kannst ruhig hier vorbei. Okay, dann doch den Abhang runter. So, wir befinden uns mittlerweile auf 1420 Höhenmeter. Es geht steil hoch. Es sind mindestens sowas immer um die 6%, 5%. Drunter geht mittlerweile gar nichts mehr. Äh, aber ihr seht ja selber, Hammer Aussicht. Alleine dafür lohnt es sich schon hier hochzufahren. Das ist atemberaubend und macht Spaß. Dass man weit oben ist, also viel hochgefahren ist, wenn das Hühnchen kurz vorm Platzen ist. Schnell essen, bevor es platzt. Wir haben gedacht, wir machen mal eine kurze Pause bei dieser Aussicht. Da oben sieht man den Weg, der gestern noch so richtig weit weg war. Und jetzt schlängelt er sich da vorne schon lang. Wir sind schon ein bisschen weit oben auf jeden Fall. Eben waren wir auf 1300 Höhenmeter, also ich schätze so 1400, 1500 sollten es mindestens jetzt schon sein. Genau. Es ist so verrückt. Verrückt geil. Hammer. Aber auch extrem anstrengend. Wir haben hier gerade eine kleine Pause. Wir sind nämlich jetzt schon den ganzen Weg hier hochgefahren. Und hier oben auf, ich glaube, 1600 Höhenmeter knapp sind wir, vielleicht auch höher, ich weiß es nicht genau, ähm, fängt es nämlich an, dass ganz viel Geröll nur noch kommt. Und es ist sehr, sehr steil und es macht auch so eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, hier hochzuschieben. Und der Weg, der geht jetzt hier noch weiter hoch. Da oben an einem Knick haben wir eben geguckt, ob man da vielleicht zelten kann. Aber da sind Kühe und da ist alles voller Kuhscheiße. Da wollten wir jetzt nicht unbedingt unser Zelt drin aufbauen. So, und dann geht hier noch der Weg hoch. Das war dieser langgezogene Weg, den man von ganz unten gesehen hat, den wir ein paar Mal schon gefilmt haben, wo ich eigentlich dachte, da kommen wir niemals an. Der ist jetzt da oben und da ist Basti jetzt hochgegangen und schaut mal, ob wir da irgendwo unser Zelt aufbauen können. Äh, oder wenn nicht, dann werden wir da runter zu dieser Hütte schieben. Da, wo wir gerade eben schon mal waren ähm, und werden wahrscheinlich da dann schlafen und unsere Sachen da lassen und dann morgen früh zu Fuß ähm, den Berg hochgehen bis an die Spitze und halt die unsere Sachen in der Hütte da lassen. Da, ist, äh, ja, da wird wahrscheinlich keiner dran gehen. Hier ist sowieso nichts mehr los. Hier sind drei Autos insgesamt schon hochgefahren ähm, von normalen Leuten, sage ich mal, die aber auch alle schon wieder runterkamen. Und ansonsten fahren hier nur Bauern lang, die dann halt ihre Kühe hier ähm, ja, runtertreiben und so, deswegen da wird wahrscheinlich nichts passieren mit unseren Sachen. Die Wertsachen würden wir natürlich mitnehmen. Jetzt schauen wir mal, ich hoffe Basti kommt gesund und munter wieder hier unten an. Da oben kommt er angerannt. Zum Glück. Im T-Shirt. der Weg, den wir sonst hochgekommen sind. Der ist richtig fies gewesen. Da hoch und dann da hoch. Da wollen wir jetzt hin und von da aus gehen wir zur Spitze.
das an. Da oben ist die Fahne. Da ist der Gipfel. Wow, das ist so wunderschön. Aber windig. Sehr, sehr windig. Deswegen müssen wir gucken, ob wir gleich da hochkommen. Wir haben uns hier gerade eine kleine Anführungszeichen windstille Ecke gesucht. Das Problem ist, äh, es ist richtig windig und hat kräftige Böen dabei. Und so, so stehen wir hier gerade. Schön. Ne? Nee, und äh, da geht es jetzt dann weiter. Man glättert hier auf einem Radwörter. Ich kann es ja mal so ein bisschen zeigen. So, jetzt mal hier einhändig lang klettern. <lacht> kann man ja mal machen. Seite aus. Und man klettert halt wirklich auf dem Grat hier. Wenn dann ein paar dicke Windböen kommen, ist das nicht ganz so angenehm. Deswegen überlegen wir, ob wir weitermachen oder ob ich alleine weitergehe. Ich darf sagen, egal, Pech gehabt, shit happens. Das entscheiden wir jetzt. Mal gucken. Naja, so, ich bin oben angekommen. Es ist aber trotzdem ganz schön windig und ganz schön beschmiert hier lang zu klettern. Aber ja, geschafft! Natürlich haben wir uns auch ins Gipfelbuch eingetragen. Da, 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 da! So, wir sind wieder zurück vom Gipfel. Ähm, wir waren ja oben jetzt auf dem Mythikas-Gipfel. Das ist der höchste Gipfel von, äh, vor dem Olymp mit 2918 Höhenmeter. War aber auch nicht das erste Mal, dass wir hier waren. Wir waren schon ein paar Mal. Fünfmal. Fünfmal schon mal hier. Also von daher. Aber diesmal zum ersten Mal wirklich quasi die komplette Anreise ja aus Deutschland hier komplett selber hingemacht mit dem Fahrrad. Und sonst war das immer, man ist bis auf 1100 mit dem Auto hochgefahren und von da aus dann was waren das? Neun Kilometer bis zum Gipfel gewandert. Auf der anderen Seite des Berges. Auf der anderen Seite des Berges. Diesmal sind wir auf der anderen Seite halt als sonst. Ähm, hier haben, sind wir hochgeradelt, so weit wie es ging. Das war bis auf 1000, 1500 ungefähr, 1600 grob. Ja, knapp 1600 Höhenmeter. Bis dahin sind wir hochgefahren. Dann ging es einfach nicht mehr, weil der Boden, also der Untergrund einfach nur noch loses Geröll war. Ähm, da kann man auch nichts mehr mit Schieben machen, weil das ist wie gesagt alles lose. Das Fahrrad haut nach rechts ab, wenn man schiebt, die Füße hauen nach links ab. Und das dann bei auch 14%, 12%, mal waren es auch nur 5 oder 6%, aber teilweise auch manchmal deutlich steiler. Also an die 18, wie ihr auch in dem Video schon gesehen habt. Und es waren ja noch knapp 12 Kilometer bis oben zur äh, Genau, Hütte, wo wir von da aus wären es dann, dann noch 12 Kilometer gewesen, die wir hätten dann noch über diese Geröllpiste noch da hoch müssten. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist, macht auch dann keinen Spaß. Deswegen sind wir ein Stückchen wieder runter und haben halt auf 1600 unser Zelt aufgeschlagen. Sind da relativ früh schlafen gegangen dann. Ähm, da war auch eine kleine, kleine Notunterkunft von so einem Ziegenbauern oder was, weiß ich nicht, also ein kleines Häuschen, wo zwei Bettchen drin standen und ein Klappstuhl. Ähm, da haben wir jedenfalls unsere Fahrräder dann verstaut, unsere ganzen Taschen. Wir hatten jeweils nur einen kleinen Rucksack dann dabei. Und sind morgens um halb zwei aufgestanden, um zwei Uhr dann los zum Gipfel. Sind von da aus diese 13 Kilometer, waren es da, weil wir ein bisschen wieder runter sind. 13 Kilometer bis zum Gipfel rauf. Das waren dann noch, ja, ja bis auf 2918 Höhenmeter dann rauf. Ähm, sind so früh wie möglich. Leider haben wir es nicht ganz geschafft, den äh, Sonnenaufgang direkt vom, äh, vom Mythikas, vom ganz hohen Gipfel zu sehen. Aber von vorher ein bisschen. Habt ihr auch jetzt schon im Video gesehen alles. Ähm, was nicht im Video zu sehen war... Da oben ist auch eine kleine Bergnotunterkunft auf 2000, äh, 2450 Höhenmeter. Ähm, da kann man ganz normal reingehen, da stehen ein paar Betten, da kann man auch gerade schlafen. Da wollten wir eigentlich hin. Wie gesagt, war aber leider nicht machbar. Da sind wir dann hin, da haben wir dann unser Frühstück gemacht bei knapp 6 Grad Außentemperatur. Um 4 Uhr morgens haben wir da unser Frühstück dann eingenommen. Naja, 5 Uhr war das schon eher. Ja, stimmt. Gegen 5 Uhr dann unser Frühstück eingenommen. Und sind dann halt äh, weiter hoch zum Gipfel, weil von da aus waren es dann nochmal etwas über drei Kilometer bis Gala. 
der hat 2800, 2860 Höhenmeter. Habt ihr auch in einem Video gesehen, ist auch beschriftet. Ähm, und von da aus klettert man dann nochmal zu Mythikas. Da es, wie man im Video gesehen hat, recht windig war, habe ich jetzt während des Kletterns nicht gefilmt. Die Kletterstrecke ist keine schwierige an sich. Nur wenn immer wieder starke Böden kommen und man klettert da auf dem Grat rum, muss ich da jetzt nicht freihändig dann rumhampeln, nur ein bisschen zu filmen. Ja, wir haben jetzt gerade eben gegessen. Wir sind jetzt an unserem Schlafplatz, wo wir quasi gestern losgefahren sind. Wunderschön. Wir sind jetzt hier wieder auf knapp 800, noch was, 860 Höhenmeter. Mit einem fetten Sonnenbrand. Das mit einem fetten Sonnenbrand. <lacht> ähm, hier werden wir jetzt heute noch schlafen. Und dann fahren wir wieder runter und dann geht es ja weiter nach... Meteora. 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 Ist mir gerade das Wort nicht eingefallen. Nach Meteora zu den Klöstern auf den Berggipfeln. Nochmal Bär gefahren. Noch mehr Bär gefahren. Yay! Wir haben Besuch von einem Fuchs bekommen. Ist das nicht eine geile Aussicht? Da kommt Schnaufi.